Good evening. Hi, good evening, Miss. Hi, how are you? Hi, Very well. Good evening, Miss. Hello, hello, good evening. Nice, hello. nice to hear you. Glad to hear you once again. Hello, hello, good evening, everybody. Are we ready? Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Everybody says good evening on the chat at least. Let me read, let me read, let me hear you. All right, good evening. Miguel Angel. Mm -hmm. Who else? Who else? Good evening, good evening. Reactions, messages, chat, great. Miguel Angel, Ivan, Elvin, good evening. Okay, David. Uh -huh. Someone else, good evening. What day is today? Tuesday. 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 Uh huh. Tuesday. November. November 28th, all right, of 2023. That's great. Today we have our class number 12. So, out of 20, 12 out of 20, we're missing only eight classes besides this one, right? All right. So I hope you are ready. I hope you have gotten home already after work. I hope you have had dinner. I hope you have rested a little bit. You have gotten your, your supplies ready, your notebooks, your devices, your manual, and anything and everything you need for the class, okay? Let me remind you of the attendance. Okay, the usual reminders that we make in class. Remember that we finish by next week. So by the end of this week, we must have finished the unit three, the session three, actually. Okay, the requirements and the manual. At the end of this session, participants will be able to use should and should not, or should and shouldn't, okay? To react to appropriate and inappropriate behavior at work. This is a very interesting topic because there are some places that are extremely strict with work behavior. So behavior is la forma de comportamiento, la forma de comportarse en el trabajo. ¿Qué está permitido? ¿Qué debería y qué no debería? Of course, hay normas, hay reglas, right? Hay cosas que son por sentido común. So we should, we shouldn't. La pronunciation del auxiliar should como el de ayer, como could, would, igual ignoramos la L. La L prácticamente está ahí solo para sostener es la D, no sé, pero en realidad no suena. Entonces, could, should, would, could, would, should, should, could, would. So try to keep practicing without, without trying too hard to pronounce the letter L. It doesn't sound, it's just mute. All right.
No vi ni una reacción. Vale. Mm. What's happening? Quiero ver todos con alguna reacción. Ah, uh -huh, very good. Elvin was listening. Miguel was listening. David's tired and sleeping. Okay, Ivan was listening. And the others? All gone. David Escobar, you're so tired. And you're so sorry. <laughs> I am so tired as well. And I've been sick. I've been coughing. And I got the flu. I got fever. I got pain all over my body. And sometimes I turn off the camera and I start coughing. And then sometimes I got a coughing attack. And I get <clears throat> a lot of medications as well. But I'm still Dejale here. Encendida. Hello? Déjela encendida para ver cuando le pega el trago al café. <laughs> <laughs> That's so disgusting. <laughs> Come on. No, believe me, it's so disgusting. No, that's disrespectful. That shouldn't happen in this class. All right, vamos a ver. Vamos a tomar la attendance. Ana Cristina Díaz Castro. Ana Cristina. No. Brian. Here. How's it going? Um, so so alive. Yeah, but I've been so hot. So still in pain. Yeah. Oh my God! You should get some uh painkillers. Mm, no, no I, I, I'm, I only have them in my bed all day. But you should. You should get some painkillers because sometimes just suffering the pain is not mm -hmm. good. So no, you it's not. You didn't go to work? No. You got the day off? Yeah. Thank God. Tomorrow. Oh, my God. So you should get some painkillers. Otherwise, yeah. I don't think you'll make it. I feel so much better. All right. Tomorrow. Okay. David Miguel Angel. Present. Hi. Deborah Beatriz. Doris Elizabeth. Present. Elvin Gabriel. Present. Gracias, Marisol. Present. Hector Manuel. Present teacher. Hi. Imelda Xiomara. Thank you, teacher. Hello. Ivan Arnoldo. Present teacher. Hi. Joana de la Paz. Present teacher. Hello. Jocelyn Karina. Present. Hello. Karen Melissa. Laura Berenice. Present teacher. María Irma. Present teacher. Miguel Ángel. Present teacher. Nelson. Paula Natalia. Present teacher. Ricardo. Present teacher. Wendy. Present teacher. Wilmer. Present teacher. Great, thank you. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Anyone? No, I mentioned everybody. All right. Vamos a ver, escríbanme dos oraciones. O más bien dicho, dos requests. Con, could, en, una con could y una con would you mind. Acerca del tema que estuvimos viendo ayer. De cómo solicitar o cómo pedir ayuda de forma muy polite en inglés. Sobre todo 
en el ambiente de laboral. ¿Ok? Voy a escribir dos requests en el, en el chat. Una con could, could you please. Si quieres sonar más polite, pues le agrega la palabra please. O si no, también con could. Y la otra con would you mind. Y el verbo en ing. Would you mind answering the phone? Or could you send this report to human resources? Yes. Vamos a ver dos requests. Recuérdense que request es pedir algo, pedir ayuda. Entonces son en formato de pregunta. Iniciamos con could you or would you mind. Acerca del tema que estuvimos viendo ayer. Escribamos dos en el chat. Le voy a dar que dos o tres minutos para que lo hagan. Voy a revisar sus notas de ayer, obviamente. ¿Cuáles notas, mis? <risa> ah, no tomaron. <risa> no Why? Fueron, fueron espontáneas. <risa> Why? Why didn't you? Vaya, pues le voy a, le voy a proyectar el manual. <risa> Aquí está. Es que en esas actividades yo salí malísima. Todas no las creo. ¿Por qué? Sí. Why? Would you? And would you mind? Ahí está. Yo siento que si uno pone mal un signo o una letrita, arruina todo. No, porque ese es mera programación, que ya está algo así programado en la plataforma. Pero, por ejemplo, Recuerdo. a la hora de hablar, usted no ve el signo, solo escucha la entonación. Would you mind bringing some snacks to the conference room, please? O sea, no, 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 no estamos viendo. Obviamente a la hora de escribirlo sí va, porque el spelling en el inglés es fundamental, iniciar con letra mayúscula, poner el signo al final, si es en forma de pregunta, pues todo eso sí cuenta. Entonces obviamente se hace así el, el ser de los, de los ejercicios para que lo aprenda pues de la forma adecuada, digamos. Vale, solo dos. Just two. No hemos recibido ningún request aún.
All right. Now I can see the messages. Very good. So we got from Ivan. Would you mind watching the server, please? Yeah, would you please check your email? Aquí nada más con watching. Le falta la T después de la A. Y check es con C cake. Así la E al final. C H E C K. Check. Nice. Imelda, could you please sign the report? And Joanna, could you help me with this printer? Would you mind helping me with these copies? Very good. Because. Yo creo que aún se puede editar. All right. Miguel Angel, could you help me with the printer, please? Creo que se le puede help me, unido. <laughs> Would you mind printing the report, please? Nice. All right, Imelda again. Would you mind, le falto la de, calling a client? Yes. Could you help me solve this accounting problem? Yes. Okay, would you... Oh, could you drive a car five years ago? Bye. Es una, una pregunta que si podías. No estás solicitando un favor. Este es otro uso del, del auxiliar. Could. All right. Está correcta. Gramaticalmente, pero el uso... No es el que estamos viendo. El que estamos viendo es para solicitar un favor. Pero podría hacerme un favor. Sí, digo, could you try a car five years ago? ¿Podías? No le estoy diciendo que me maneje un carro hace cinco años. Ok, could you repeat the question, please? Es así. All right. Would you mind writing a report for tomorrow? That one is ok. Could you go to the other bathroom, please? Yes. Natalia, would you mind calling the supervisor and could you turn off the computer? Nice. Vaya todos, participaron, Richard. Everybody. O algunos que se han quedado sin participar. If you are those who haven't participated, try to do it. As much as possible. Could you help me with it with my report? My spend and why? Would you mind? Esa es otra, esa es otra solicitud de permiso, no de solicitud de que hágame un favor o de que me ayude. Would you mind if I eat here? Es como, is it okay if I eat here? Is it okay? Or do you mind? You give me permission to eat here? Or do you bother if I eat here? So, would you mind if I eat here? Es como, do you allow me? Is it okay? Is it a problem? Is there any problem if I eat here? Es correcto gramaticalmente, pero el uso no está solicitando un favor. So not a permission request, probably. Okay. Nice. Somebody else? O alguna duda? Or any question you might have? No? Speak now. Or you know what they say. No questions. No questions, no answers. Quite a bus. Okay. I remember este tema yesterday. Just give me one second. Estuvimos realizando un ejercicio y no sé si al final lograron ver las answers, las correct answers. Yes. ¿Y cuántas requests eran? Lend me your phone. ¿Se recuerda de ese ejercicio? Could you lend me your phone, please? Uh huh. No, you didn't finish it, probably. 
Okay, no problem. We're going to have a very similar one, so you have to tell me what's missing. Uh huh. Would you mind sending? Sure. Yes. All right. Passing. Sure. Yes. <laughs> Correct. Uh -huh. uh, it's difficult, compañero. <laughs> Bastante. Uh, <laughs> opening. <laughs> Carla, would you mind opening up your luggage? I need to look I inside. To look inside. That's right. Could you make dinner, please? Or make? Could, Could you, you? make? ¿Qué sería making or making? Que falta el make. Exactly. Would you make dinner, please? Aquí es como, mm, harías. Es como más opcional. Quieres o no quieres, right? No es tanto solicitar un favor. Mm -hmm. I see it's turning. Mm -hmm. Which am I turning up the volume? Can you hear anything? I can hear anything. I can type no, well. There is a typo. Postponing? <laughs> I mind. <laughs> yes. <laughs> Would you play? Would you play? You will pay. Yeah, would you pay the bill, please? Would you like to play? To play soccer with us? Y este es un invitation. It's como offer something. Yeah, would you like to drink some water? Would you like to have some coffee? Esto no es requesting un favor, yes, pero es el dos diferentes usos de would. Okay. Mm. That's right. Correct. Hey, hey. Well. I know. Very good. Nice. Bueno, vamos a un ratito de practicar, de repasar la estructura de ayer con el you. And which mind, okay, para solicitar ayuda, para solicitar un favor. Let me just continue. Bueno, regresando al objetivo. Should and shouldn't. Se puede decir should and should not. Definitivamente que sí se puede. Pero la forma más común en inglés que la gente pronuncia should not. Punto. Y eso hace una contraction. Shouldn't. Ok. So, de esa manera, en eso lo, lo del repaso de ayer, vamos a discutir cosas que están permitidas, cosas que deberían o no deberían suceder en el trabajo. Cosas que deberíamos o no deberíamos hacer en el trabajo. Tenemos algunas questions, obviamente, para introducir el tema. Does your company have regulations to correct negative behaviors? Who is in charge of the discipline at your workplace? Name three examples of unacceptable behavior. No sé si en sus empresas o sus companies hay algo así como las las normas o las reglas o el código de trabajo <ríe> no sé ok el código del buen comportamiento uh -huh. eso es más a beneficio de la empresa ajá y esto es como algo estándar o es algo como propio de cada empresa que más le convenga a la empresa uh -huh. como 
ajustable, digamos, a cada, a cada empresa, yeah. a cada compañía. Ok. Yeah. Sí, porque, pues, por ejemplo, a nosotros nos sucede que, bueno, I work for a, for a foundation, como la parte de responsabilidad social de la empresa. Y sí existe como los, los lineamientos, digamos, de la empresa, pero también de forma como mucho más específica los lineamientos de la fundación. Entonces, son como muchos, muchos lineamientos, son muchas reglas. So many rules, right? So you're going to have a few minutes to discuss. Does your company have regulations to correct negative behavior? Eso, interpretándolo es como, tu empresa tiene regulas, regulaciones para corregir comportamientos negativos. ¿Cuál es podría ser un negative behavior? Como que alguien llega tarde, como que alguien no hace sus responsabilidades, como que alguien se va que más de lo estipulado de la hora del almuerzo, como muchas cosas, ¿verdad? Que podrían ser negative behaviors. ¿Qué otros? Llega ebrio, fuma de horas laborales. Exacto, esos comportamientos, ajá que son inapropiados en horas laborales y el hecho de dejar así. Yo creo que ninguna empresa permite el consumo de, de alcohol o de, o de tabaco en horas laborales, ¿verdad? ¿O sí? Solo los bartenders. No, ninguno. No, porque vale. ellos sirven, pero no, pero no toman. Los bartenders están sobrios. Ajá, si no se desmadran. Están probando. <risa> Imagínense la gran bandeja. De las empresas que trabajan Ajá, es que yo vaya, por ejemplo, esos chicos de call center fuman pero afuera, no fuman adentro. Pero los efectos. Porque si se supone que tienen un break y salen a fumar, no, no salen a, a caminar o a tomarse un café. I don't know. Bueno. Sí, así es, dicho. Ajá, los efectos cuando vuelven a entrar. Están locos. Bueno, who is in charge? O, o sea, ¿hay alguien en la, en la empresa a cargo de esa disciplina? ¿O imponen algún castigo, algún punishment? ¿O le hacen un reporte? ¿Lo mandan a recursos humanos? ¿Le hacen un llamado? Ah, bueno, ustedes me van aquí a instruir porque yo no soy como muy, digamos... Eh, por, lo, por lo general, cuando... Cuando hay conductas, digamos, que no deben de ser en el trabajo, es el, el primero una nota, uh -huh. una, not una carta firmada de, de, una, de una acta. Uh -huh. Ya dos actas, pues, ya corresponden a despido. ¿Really? Yes. Se le pone una ficha en el contrato. Y eso es por su jefe inmediato. No, directamente con recursos humanos. No, digamos la, primer, la primera, la primera nota, ah, la, la primer, primera carta. La prim es que vaya, primero es como un llamado verbal. Ajá, un warning. Ajá, un llamado verbal que, uh -huh. mira, hey, no hagas esto, ¿verdad? Me, peor en horario laboral. Uh -huh. Y ya después, si lo sigue haciendo, pues, hey, pasa recursos humanos, pero. Adiós. No, la primera, <risa> la primera firma. <risa> Ya la segunda, y sí. Y le ya... queda en el expediente, en el file. Sí, queda, en, queda ahí la, la mancha. La mancha de que si uno quiere regresar a la empresa, ya no puede. Mm. Qué interesante. Sí. Al menos en mi empresa, va. Uh -huh. ah, a eso le voy a decir yo que en el caso de nosotros hay faltas leves, graves y muy graves. Por ejemplo, el informe Sorry. de nosotros de uh -huh. lunes, miércoles y viernes es uno. Y para jue martes, jueves y sábado es otro. Entonces, si usted, digamos, llega con un informe del, del lunes, el martes, le hacen un llamado de atención así verbal, como dice él, pero a las tres es, es una falta leve. La primera. Ya, ya sí. tres es grave. Entonces, eso lo que hacen es amonestarlo a uno. ¿Y la amonestación qué consiste? Este, del llamado de atención. Uh -huh. Y ya esa, ya esa sí ya va con copia de recursos humanos, pero no es algo así que la van a despedir. Ya. 
Ajá, pero el segundo llamado de atención ya es como, si usted llega otra vez con, el otro, con otro uniforme que no toque, es, ya le descuentan el día. Sí, ahí se... ¿Y es? Okay. Ahí es diferente, teacher, para cada empresa. Sí, sí no por lo menos que... en el caso donde yo trabajo, donde yo laboro, tenemos una, un color de camisa por día. Uh -huh. Si uno llega con un color de camisa diferente, bueno, la primera vez se lo pueden dejar pasar. Pero si es así repetitivo, se le hace un descuento de 3 dólares. De igual forma, si llega tarde te pasa 5 o 10 minutos, bueno, llamo la atención, ¿qué pasó? No, el tráfico, no, me dormí, va, está bien, pero mire, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando es así recurrente, entonces se le descuentan 3 dólares. Y cuando es así que, ah, ni los 3 dólares, entonces va a día y séptimo. O uh -huh. se paga diferente la comisión. Vale, interesting, vale. Vamos a discutir como estas Questions, también en grupos más pequeños porque después quiero hacer como una consulta un poco más específica. <laughs> okay. But this time we're going to try to do it in English. Okay. Does your company have regulations? Que son esas los warnings que ustedes ya mencionaron. Como they have warnings. First, they give you a verbal warning with the, with the immediate boss probably. Then they send you a letter or the third time they discount or so on and so forth, right? And who is in charge of the discipline? Well, you can say the supervisor, the director, or whoever, right? And three examples, lo que ya mencionábamos, van a mencionar tres ejemplos de conductas inapropiadas, unacceptable behaviors, right? All right, vamos a hacer los grupos, but try to give examples, okay? If you cannot say, I mean, like, everything in English, but discuss a little bit in Spanish and then try to translate a little bit in English. All right? Let's go. Okay, hola, hola. 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 Y vamos a discutir los tres puntos, ¿verdad? Hola. No. Okay. Ver, con respecto a lo de las sanciones que, que estaban hablando ahí en todo, digamos, yo creo que es un poco similar en todas las empresas. Porque yo escuchaba al compañero... Este, Iván, creo que que siempre, ¿verdad? Lo del llamado de atención verbal y a la tercera es escrita la cuestión y con copia de recursos humanos. No, en todas. Ah, bueno. Es que depende de la empresa. Eh, no, ahí no, no, no. Depende, depende mucho de, lo, de los lineamientos de la empresa de cómo él se rija en cuanto a, a brindar o no amonestaciones. Uh -huh. Bueno, porque mi caso sí es un poco similar a lo que él explicaba. Igual es amonestación ya escrita, porque a veces que mandan memorándum también. Esas ya van archivadas al expediente. Uh -huh. Sí, es donde yo trabajo. Eso sí, ya, ya se le... denomina como acciones de personal. Uh -huh, correcto. Chao. Y en el en trabajo como es Natalia, este, Natalia. Hola. En su trabajo como es. De una sola vez. No andan con mucha cosa. Ahí, este, por ejemplo, como estaban mencionando, es que si llega tarde. Este no es este de decir vaya la, se llama la atención y a la segunda, no, de una vez es los minutos que llega tarde, se le suma más el día, el séptimo. Si no llega con un informe, este es, es probable que se, se descuente también el día. Eh, y así es en varias ocasiones, pues llega un momento que se despide. 
sí, o sea, es más de inmediato lo, las sanciones. No pasa eh, que primero, pues, se dice, ¿verdad?, que va a pasar y, la, y no le van a decir nada y que solo le van a llamar la atención. No, sino que acá es, usted ya sabe las normas, usted ya sabe esto. Y si no acapta, pues, pues se tiene que ir. Así ¿En es. ¿En qué trabaja usted? Es una clínica privada. Okay. Qué estricto. Pero eso es bueno, la verdad. Sí, sí, sí. lo que pasa es que como, eh, como les explico, es como es de salud, entonces uh -huh. es algo... Vale, en la primera vez solo tenemos que poner eh, eh, Does your company have regulation to correct negative behavior? Es decir, la empresa de uno tiene regulaciones para corregir los comportamientos, sería yes o no. Solo eso tenemos que responder. En la segunda sí ya tenemos que qué, qué medidas se toman para disciplinar. Do you do you reward in the company have a condition mm -hmm. uh -huh. to to condition the they don't do it this or 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 bye bye okay <laughs> or bye bye okay <laughs> okay that's it well. I think maybe it's the same in mine company. <laughs> sí. But you have one year and four months. Yes. In your company. Yes. I have one year, three months. Almost the same. Okay. The same. For one month. <laughs> And you didn't have any warnings or or verbals. Uh, only verbals. Only uh, verbals. <laughs> but okay. I, the the reason are very uh, stupid. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> stupid because the the first one is for listening music. Ah. <laughs> <laughs> in the in the 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 human recurs recurs management uh, to talk with my my boss and uh. and she and she and she talk with me de que that to move the music <laughs> okay. and my words uh, to to fun because uh, the the balloon is very 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 slow <laughs> <laughs> and and when when the 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 manage of the human recurs uh, talk of 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 con mi con mi jefe y pues así vea ah qué bien miss do you have the screenshot 
Hola, yes. hola. Yes, yes. I will send it. Don't worry. Es que estábamos adivinando, pero en español. <laughs> Mis y nadie le había pedido la, la captura. Creo que no. ¿Será que somos bien irresponsables o será que nadie la pidió? Yo creo, o a ver si alguien la habrá tomado para ti. No. No, hasta ahorita que la compartió la mesa. No, no varias. <laughs> Thanks. All right. This one is needed for this dismissal and this section are for later arrivals. They are worker verbally and if they persist, discount measure our token. En nuestro caso son eh, las leves, las graves y las muy graves. Las leves se necesitan tres para que sea eh, despido. Las graves y las muy graves si sí son despido inmediato. Y las sanciones eh, por llegada hasta días eh, que cometió un error que sea manejable. Depende del área, este se evalúa y se trabaja para ver en qué se está fallando, si son los procesos o es en realidad o, o la distracción. Eso se trabaja quizás la primera semana, ya si la siguiente semana persisten los errores, ahí sí ya se llega con, eh, ya se trata, ¿verdad? Con, eh, por llegadas tardías, esto sí sería ya con descuento definitivo a la segunda semana pero si son errores que se cometieron la semana anterior, eso sí ya se deben de corregir y ya se levanta una acción de personal leve. Brian, does your company have relation to correct negative behavior? Yes. En la segunda who is in charge of the... Discipline at your workplace. The boss. Nitri example of unacceptable behavior. By the primera idea, I will be a verbal wake up call. Se le hace un llamado de atención. You are paid differently on commission. En la dos. Eh, cuando sigue con su mal hábito, se le paga diferente la comisión. Digamos, nosotros ganamos un porcentaje por comisión. Si la persona no hace caso, entonces se le paga diferente a la mitad de, de lo que ganamos por comisión. Y it will be a dismissal. En la tercera se hace un despido. En mi caso, solo aclarar que muchas de las... General, sí, hay un reglamento interno que incluye amonestaciones verbales, escritas y sancionatorias, que eso ya incluye lo que estábamos hablando, para no entrar en detalle, y lo explicamos de una sola vez. Ok. Vaya. Y la segunda pregunta es sobre, como que, ¿quién es el encargado de, de poner el orden ahí? Sería recursos humanos en, en algunas empresas, o si no, pues el jefe inmediato. Ajá, en, en el caso de nosotros es el jefe y él reporta recursos humanos. Ah, pues sería en, en primera instancia, o no sé cómo ponerle ahí, sería el jefe inmediato. Jefe inmediato y luego recursos humanos. Ajá. Y luego recursos humanos. Y verbal, como se dice en inglés. Verbalist. Verbal, lo mismo. Mm. 
Vaya, y la tercera sería. Dice. Ahí sí, los ejemplos. Menciona sí, tres ejemplos de comportamientos inaceptables. De lo del uniforme, llegar tarde. Vaya. El primero sería llegar tarde, sin justificación, ¿verdad? Justificación. Eh, Otro ejemplo, compañero. No portar con el uniforme. Ajá, no portar correctamente el uniforme. Correctamente el uniforme. La tercera, este, la de dañar los insumos de la empresa, puede ser. ¿Hola? Dañar los insumos de la empresa o, la, o, la, o, o los objetos personales, person, ¿cómo es? Los, los recursos. Objetos, los recursos ah, de la empresa. El equipo. Dañar los equipos y recursos. Ajá, dañar el equipo. O los... Puede ser presentarse en estado de tierra. Pongámosle dañar los recursos de la empresa y pongamos esa cuarta también lo que dice la compañera de llegar en estado de debilidad. Vamos a tener una de sobre ahí. Llegar en estado solo de debilidad. <ríe> Pregunto porque como hay hay variedad. <ríe> sí. Y en estado de ebriedad. Lo voy, lo voy a poner en el chat en inglés. Uh -huh. No, y aquí lo voy traduciendo yo también. Bueno, eso sería todo, ¿verdad, compañero? Este, la, la última parte. Llegar en estado de ebriedad. Okay, anybody wants to participate? Mm -hmm. Not necessarily three questions. You can answer just one or two. All right? All right, LB. Uh... Las tres tengo que decir o solo cualquiera. If you want, if you want, you can do the three questions. But if you if you don't want, just one or two. Oh, I mean, sería two. All well, right. Who is in charge of the discipline at your workplace? Mm -hmm. eh, the boss. Mm -hmm. eh, el que está a cargo. Jefe sería mm -hmm. en ese caso. Mm -hmm. Y en eh, Nitri... Example of uh, a sec next topic behavior. So yeah, I will be a verbal wake up call. Un llamado de atención verbal. Mm -hmm. And uh, una de la, la dos. You are paid different uh, commission. Mm -hmm. Se hace un pago de comisión diferente. Mm -hmm. Y en la tercera sería, I will be a uh, dimisor. 
un, Ok, sería esas un serían fit. como las, las medidas que toma la empresa. Uh -huh. So that would be like the regulation to correct negative behaviors. Because unacceptable behaviors son como las conductas inaceptadas. Que no son aceptadas. Like, like inappropriate. Uh -huh. Nice. Okay, somebody else? Anyone else? Uh -huh. At one, at two. Un par. Escriban en el chat, en el área o el tipo de industria que ustedes se dedican. Yo sé que ya lo habíamos visto, creo. Uh, Natalia acá nos escribió. If there is an internal regulation that includes verbal, written, and uh, sensational warnings, immediate policy, and human resources, arriving late without justification, not wearing the uniform correctly, damage the company resources. Eso sería como los tipos de unacceptable behavior. Igual, igual. Escriban en el chat a qué tipo de industria pertenece la empresa en la que se hace. En la que se trabaja, right? So, for example, it can be health, education, economy, bank, I don't know. ¿Qué tipo de, 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 de digamos, de empresa? Ajá, esa es la que ustedes elaboran. Transportation could be. Mm -hmm. Pharmacies. Obviamente eso va a depender mucho los tipos de regulations dependiendo del tipo de industry that you work for, right? Okay. No, <coughs> <coughs> Vale, veamos. Appropriate. ¿A qué se refiere? Attitude, incorrect, correct, education, politeness, or good practices. Traten de ser el match apropiado. ¿De qué me va a sobrar uno? Uh -huh. ¿Any idea? Correct. Appropriate is correct. Una conducta apropiada, una conducta correcta. Sí, no lo sé, ¿verdad? In behavior. Inappropriate. Uh -huh. Inappropriate. In behavior. <laughs> incorrect. Incorrect. <laughs> incorrect. Exactly. Behavior. Esa creo que es la que ahora Attitude. Se refiere a comportamientos, actitudes. Manners. No, no sé qué es manners. Manners son como modales. Education. Education. 
podríamos tener como education y también como good practices. Means the meaning of politeness. Politeness. Politeness is políticas. No. Eso serían politics. Politeness es como eh, actos o acciones educadas. Cortesía. Eh, que viene de polite. De courtesy. Courtesía. Polite. Polite. What do you say? Politeness. Politeness. Como Politeness. decir polite. Thanks. Y luego ness. Politeness. Uh -huh. But, digamos, esto es como like the introduction to the vocabulary. Voy a borrar porque si no, esto no me dejan mover. Clear or drawings, right. Okay, this is a conversation. Let me see. React to appropriate and inappropriate behavior at work. Take turns practicing the conversations between Claudia and Raúl, then answer the two questions based on the conversation. I'm going to stop from here y les voy a compartir desde el manual. Okay. Let me see. React to appropriate and inappropriate behavior at work. So does your company have regulations? Estas son las, las mismas questions que ustedes ya estuvieron discutiendo. Y acá tenemos la conversation. Listen to your instructor and read the conversation. Then practice with a partner. I can't believe it. Esta es una expresión en inglés que es como si un poco exagerada. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree, we should help him instead. No sé por qué este tipo de situations me parecen tan cotidianas. Que en lugar de decirle a él, van y están hablando de él, That's not polite either. ¿Para quiénes usan el cell phone en, en el trabajo? Everybody. Pero justamente va aquella persona que más lo usa a decirle al jefe que vio al compañero usando el teléfono. Double mistake. Ok. ¿Les ha pasado? No. Es... Yes. <laughs> ¿Les ha llamado la atención por usar el cell phone? Yes. Yeah. Yes. A todos. A todos. Really. ¿Y cuál fue su no. reacción cuando le llamaron la atención? Mm. No sé, culpa. <laughs> por el trabajo. No. No, pero, pero, pero también depende del uh -huh. puesto que usted desempeñe porque necesariamente ve el teléfono. Es correcto. una herramienta de trabajo también a veces. Correcto, porque me paso y paso. Uh -huh. Pero lo malo es abusar, pero ya no, nos vamos por otro lado, ¿eh? que las redes, que otra cosa. Uh -huh. Sí. Bueno, no queda más que disculparse, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Una otra experiencia? All right. Vale, les voy, les voy a compartir una personal experience. Me pasó que I had an emergency. I mean, my mom was sick. Obviously, 
había estado utilizando el teléfono para hacer un par de, de remesas para que le comprara una medicina a mi mami. And somebody, pero somebody que todo el tiempo usa el teléfono hasta para hacerle las tareas a los hijos, le fue a decir a mi jefe. ¡Ah! <risa> ¿Cómo se hubieran sentido? Ahí se encendió el cañal, como dicen. Literal, o sea, es que es indignante. Esa persona usa el teléfono todo el tiempo, desde que llega hasta que se va. Y todo el año, o sea, it's no like. Lo, lo utiliza para todo. O sea, para hacerle la tarea a los hijos, para, la, para contactar a la mamá que no sé qué, para, hasta para darle direcciones a, a la mamá de cómo ir de un lado a otro. Y yo, en serio. Y me llamaron la atención verbal y todavía mi querían que hiciera un correo donde prometía que no iba a utilizar el teléfono. O sea, ah, I was irritated, de verdad. Y lo peor de todo es que siempre le hacen caso a esa persona. Exactly, porque esa es la más reliable, Barry. Yo, yo. Ya me flaco. expresé, ¿ok? Thank you. Pero... Vamos a seguir practicando el conversation. <risa> Así gracias por escuchar mi sentir. Sentimientos <risa> reprimidos. Exactly. Sí. No, de verdad, eso ha sido extreme. The, the, the extreme thing that happened to me. But anyways. Hmm. Eso ah. me pasó en antiguo trabajo. Really? Yeah. Ella solo pasaba con el teléfono, así, pajareando, como se dice. Exactly. Y sí, el medio lo medí, el veía uno medio parado y ya le mandaba mensaje al jefe. Y ya, solo eso. No, y porque esta gente sabe de todas las demás gente de la vida, de todas las demás gente, porque pasan viendo un montón de, de historias, estados y volados. Y yo, ajá, entonces, ¿por qué? Oh. No, bueno. Es impotencia. I can't believe it. I'm sorry. Pero hay un Dios, pues. I'm sorry. Pero hay un Dios que todo lo ve, como dije mi compañera mía. Exacto, es lo que yo dije. Mm. Y las cosas van y vienen. Este mundo es round. Así que yo así lo dejé, pero igual. No, pero no le hice el correo. Yo le dije a mi jefe, I'm sorry, I'm not doing that. No lo voy a hacer. No lo hice. So, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Obviously, se está en un meeting or está chatting there. O pedir permiso si es una emergencia te salí. All right. Aquí les decía que el should not puede ser contratado como he shouldn't chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. La palabra absolutely puede ser que le sea un poquito de trabajo, pero ahora no, traten de hacerlo las veces que sea necesario. Absolutely, absolutely. He should answer his messages after the meeting and we should not talk about him. That's not polite either. Eso tampoco es polite. Agree. We should help him instead. Ajá, uh -huh, de acuerdo. Mejor deberíamos ayudarle. Vaya. Vamos a hacer eso y traten de, a la vez, de discutir estas questions. What are some polite behaviors that you expect from your coworkers? ¿Cuáles son las conductas o comportamientos respetuosos que ustedes esperan de sus compañeros? ¿Y cuáles son... Aquellas conductas. What are some rude behaviors co-workers are not expected to do? Que se espera que no hagan. ¿Ok? Y luego aquí les explican un poco de lo que es behaviors. Aquí es como hacer un listado. ¿Qué se espera que sí hagan los co-workers? O sea, que tengan esas actitudes o esas conductas. ¿Y cuáles son las actitudes que, o conductas que se espera que no tengan? Para decirles que sí se esperan, debe ser... We should or they should. Y para las que no, they shouldn't or we shouldn't. Ahí si ustedes se quieren incluir, pues we. Si ¿sí? solo quieren hablar de los coworkers, de los compañeros, digan they. 
Ok, eso ya es como más optional. Bye. ¿Hay alguna duda sobre la instrucción? La instrucción. Yes. No. Ok. En los break rooms salen todas las questions. Vaya, dice cuáles son las expectativas que la compañía tiene eh, acerca de los empleados. ¿Qué dijo ella que era VA? Por eso no. no. Comportamiento. No sé, comp o sea, VA es comportamiento, pero en diferentes situaciones, no necesariamente de algo. Ya. Mm. Ok. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las expectativas del comportamiento de los, de la, que la empresa espera de los empleados? Que no es lo de, lo, lo de los cuadros de la izquierda que vamos a responder. Uh, que yo Aquí, te está, puedo preguntas. Aquí está la teacher, creo. Teacher, eran los, los cuadros de la, de, la, de la parte de la derecha. First, the conversation. Practice the conversation. Y, y luego lo de los cuadritos donde dicen las conductas que sí mm. deberían y las que no deberían. Ok. okay. Uh -huh. Yo por eso no les entendía porque yo decía practicar, vamos, la conversación. Bueno, démosle pues. Yo ah. empiezo. Yo soy bueno. Claudia. Ah, yo sigo. Sí, bueno. Robert, it's addicted to... To his phone, did you see him? Usted va a empezar con Claudia. Sí, ya empecé yo con Claudia. No le oí. Vaya, pero empiezo de nuevo. Sí. Vaya. 
y what are some good behaviors your coworkers are not expected to do to do ya las encontró sí ya yeah. Oh, sí, son oh, personales. ¿Verdad? O sea, de, de, cada, de cada empresa. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo cuáles son los, um, los, algunos son los comportamientos? De... Polite behaviors. Um, comportamientos educados uh -huh. entonces sería como el respeto eh, ajá o sea que sean respetuosos uh -huh. eh, que también sean amables y comprensivos a la hora de trabajar en, en equipo verdad uh -huh. sí eh, comprensible comprensivo porque o sea, para comprender cada uno de los puestos más de los sí Vaya, ahora pasemos a la segunda. ¿Qué comportamientos esperaríamos de un compañero? Primero que sea respetuoso, creo yo. Respect. Respect, que sea respetuoso, vamos a ver. Responsable. Respetuoso, ajá, respetuoso. Que sea responsable. 
responsable, que sea, ¿cómo se llama? En colaborador, perdón. Colaborador. Honrado también. Ajá. Colaborador. Que sea honesto. Y que sea siempre. No sé si sería proactivo o positivo, pues, pero trate de verle el lado bueno a las cosas siempre. Positivo. Como con buena actitud. Ajá, de buena actitud, correcto. Actitud. Bueno, yo creo que es a cinco también, ¿verdad? Bueno, ahora las que no... Las que no esperaríamos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, les pongo en mi caso yo, este, algo que sí me molesta a mí es que agarre mis cosas, sin decirme. <risa> Ajá. Que agarre las cosas sin pedir permiso, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a llamar a eso? <risa> no, pero tal vez no, no que se las robe, ¿verdad? Pero por ejemplo, digamos, le agarra las cosas sin decirle nada y después él regresa sin que nada pasa. Como que, ah, yo creí que, que como estaba ahí, yo lo agarré. Ajá, perfecto. Ya pues diría que tome las cosas sin preguntar, ¿verdad? O que agarre las cosas sin preguntar. Las cosas sin preguntar. Sin permiso. Señora. Pero en pocas palabras, ajá. En pocas ajá, palabras. Sin melda, sin permiso. Ajá, que agarre las cosas sin permiso. No sé qué otra cosa. Yo, otra cosa que, que sí me molesta a mí es que sea mentirosa la persona. A mí es que mejor que me digan las cosas como son. Pero lo que, que sabe, sea, acaba lo que sea, pero que sea la verdad. Pero eso de que le están inventando y una y mil cosas, eso sí no. Ser realista o. Mentirosa. Ser sincero, ser sincero. Sincero, correcto. Ah, sincero, ajá, sincero. A ver. Without missing sword. What? Sí, <risa> supuestamente según según San Google eso significa la frase de sin pelos en la lengua. Uh, Vamos a ver. Que sea sincero. Las... <risa> okay. ok, entonces serían esas dos preguntas, estas dos respuestas, ¿verdad? Y lo de la ética profesional. Yes, yes. Okay. Si quieres, repitamos una vez más el diálogo. Perfecto. Ok. Eh, hoy, voy a hacer yo, hoy voy a hacer yo Claudia okay. I can't believe it Robert is addicted to his phone Did you see him? You are Right? He should not chat In the milk Absolutely That is not polite He Sure Angers This messenger Of The meeting on the word shoes not pack about it that's not falling. Eh? Agree. We should help him instead. Teacher, are you here? Tell me. Uh, what do you say instead? Instead. Instead. Yes. Ah, okay. Y absolutely yes. so is yes. Absolutely. Absolutely. Instead. Mm -hmm. Thanks. No problem. También hay que hacer las preguntas, ¿verdad? Yes. Okay. Thanks.
Entonces, este... María, ¿vea? Sí, oh, Irma. Papá quiero hablar la cosa. Mi hermana se El primer nombre que vi. No, ah, entonces, en la primera, Ajá. yo solo he dejado respectful, kind, and understanding when working as a team. Y en la otra, lo que usted eh, that we have, no, that they have professional ethics. Mm -hmm. Yo, uh, en la primera, eh, collaboration, compromiso y lo de, ¿qué era? Amable. Y lo de que habíamos escrito, lo de la ética profesional. Sí, te digo que esa es también. Estamos bien. Esperamos que la... la que nos saque. De... Sí. Porque no, no ha pedido todavía que nos salgamos, ¿verdad? No. Ah, pues esperemos. ¿no? Ok. All right, everybody finish? Okay, volunteers, to say the conversation? Yes. Yes? Yes. All right. Let's see, raise your hand if you are a volunteer. Okay. Ricardo is... 
voy, voy yo estoy chocando con las, con las cosas que espero. Ah, ok. Con lo bueno. No problem. Ok. Dice, thing I expect from my college or co-worker. Right? Colleagues or co-workers. Okay. Be respectful. Mm -hmm. Be responsible. Be a collaborator. Mm -hmm. Let it be honest. Mm -hmm. And had a, had a good attitude. Yeah, yeah, have a good attitude. Good attitude and be sincere. 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 Mm -hmm. Honest. Uh -huh. Honest. Okay. Mm -hmm. um, no sé si digo la otra. Yeah. <laughs> Ahí es represent representación del, 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 del team. Ah, the team. <laughs> team. I don't expect from my college. Who grad thing without permission? Mm -hmm. Be arrogant. Mm -hmm. That is a hater still. I <laughs> men and women. Mm -hmm. And let it be messy. Messy. Ah, uh, creo que se traduce eso. Yeah, desordenado. Desordenado, okay. Mm -hmm. uh -huh. And, uh, que Messi se llama desordenado. <laughs> in, in, in be liar. A hater. No. Uh -huh. Yes. Que no sea mentirosa o mentirosa. A liar. 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 Okay. I really, really don't like the liar people. <laughs> mm -hmm. Yeah. 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 Thank you, very nice. Elvin, you want to do the conversation? ¿Alguien quiere colaborar con Elvin para hacer la conversation? Necesitamos una chica. Yo. Great. Okay, so gracias, Star and Elvin, you are Raul. One, two, three, go. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? One, two, three, go. Yeah. You read. He sold no chat in a minute. Absolutely. That is not polite. He sold the answer he messaged as the maybe. And uh, we so now talk about hand tons no for it hater. Agree. We should help help him instead. That's right. Okay, you're right. He should not chat in a meeting. Mm -hmm. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Okay. Any question? No? Sure? No hay preguntas, no hay consultas. Está bien. Vale. ¿Algún otro grupo que quiera compartir los expected behaviors y los no expected behaviors de sus coworkers? Bye. All right. Behavior, the way that someone acts in different situations. The company expects polite behavior from all the employees. Interrupting other people when they speak is not a good behavior. Gossiping about coworker is rude behavior. Y tenemos algunos ejemplos. Luego tenemos la explicación del uso de should and should not. Cuando dice, look at the words in bolds. Bold significa en negritas. Okay, and complete the sentences below. The guard should answer my good morning greeting. Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his emails. You should say please when you ask for a favor. Debería es como la traducción más cercana de should. 
Darío should not use many emojis in his emails. Helen should not speak so loud. Gabriel should not tell sexist jokes. Your boss should not shout at you. Okay, analicemos las reglas que están al inicio de este cuadrito. Veamos. We should, I mean, you should, in the infinitive or the base form. Después de la auxiliar should, ¿qué va? Infinitive form or base form. Base form. Base form, exactly. Si fuera infinitive, diríamos should to. Pero solo decimos should answer, no decimos should to answer, right? So it's base form. And any complement express, phrase to express a direct suggestion. We use should not. Plus the base form, como ya lo dijeron. And any complement phrase to give a suggestion about something that is not appropriate, okay? Should not speak so loudly. Should not tell sexist jokes. Should not shout at you. Bye. Pero que hayan completado esa parte. No, uh -huh. Y acá tenemos igual, otro exercise. Provide suggestions about the next situations at work. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Peter should ask for polite requests. Peter should say please when he asks for something. Aquí les expresan la situación y ustedes tienen que sugerir. ¿Qué debería? ¿Qué no debería hacer cada una de estas personas? Va, aquí nos dice que la situación es que Peter es el nuevo supervisor, pero siempre anda dando órdenes. Y nunca dice, por favor, solo le gusta dar órdenes. Entonces decimos, oh, Peter should ask for that request. Él debería de pedir las cosas de forma amable, educada. Y él debería de decir, please, cuando pide algo. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Ay, donde he escuchado esta historia. Cuando Carl está enojado o las cosas no son como él espera, empieza a gritar. Oh, wow. My assistant never uses a salutation in her emails. Mi asistente nunca usa el saludo en los correos electrónicos. Terrible. Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly. Aquí, laugh. Creo que la palabra es laugh. Espérenme. La voy a escribir así encimita porque el... aquí algo falla. Encima de esto, debería decir laugh. Wait a second. She laughed very loud. O sea, esta es una chica que le, le gusta pasar diciendo chistes en la oficina y se pasan carcajear. Muy fuerte. También esa historia donde la he escuchado. All right. Bye. Van a dar, according to this, van a dar three examples. Ah, bueno, van a decir qué debería y qué no debería hacer cada una de estas personas. Y luego... One second. Three examples of good behavior and bad behavior business in business meeting. ¿Qué debería? O sea, tres ejemplos de buenas conductas y malas conductas en reuniones de negocio después de hacer este ejercicio, ¿ok? Déjenme, vamos a ponernos a trabajar con alguien más. Son varios.
Hola, hola, David.
All right, everyone finished? Okay. Yes. It's done. So the first one is already done. Let's say the second one. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Carl should not shout. Okay. He shouldn't shout at anyone. My assistant never gives a salutation in her email, so my assistant should salutation in her emails. Yes, she should use salutation. She should salute the person she's sending the email to. And Lucy likes to tell jokes in the office and she laughs. So I don't think Lucy should. I think she should probably be quiet. <laughs> or she shouldn't tell jokes when everybody else is working so she can avoid having problems or that the boss called her attention because of the jokes she's telling. All right. This is part of the explanation of the use of should and should not. We use, okay, the general manager should check the report daily. We use should. Oh, this is the negative, sorry. We use should plus the verb to express a direct suggestion. This is something that the manual has already. So the general manager shouldn't check the reports at the end of the week. So we should, we use should not plus the verb to give a suggestion about something that is not appropriate. All right. And that's basically the form, okay? Affirmative, subject, should, the verb, and the complement. You should exercise every day. Negative form, subject, should, not, the verb, and the complement. You should not drink too much soda or so much soda. Interrogative, should I, should you, should we, should I eat junk food? Should I complete this? Should I finish this? Should I send this? All right, and then we have some aha uh -huh. communication. Look for the notation and rewrite the statements using should or shouldn't. Sarah never stops chatting on the phone when we have lunch. Uh huh. Está Sara, she should chat or she shouldn't chat. Se la voy a dejar de tarea. Just because nobody's answer, you should give me an answer. Just because. Se la su homework for tomorrow. Let me see. Tomorrow is Wednesday, right? Wednesday, Wednesday, let's see. Bueno, tomaremos la segunda attendance. And you should try to write sentences about this exercise as well. Ready for the attendance? Yes. Yeah. Of course, celebration time. Because I finish. Ah. <laughs> but you're not so tired because you didn't work today. Yeah. Yeah. <laughs> All right. Ana Cristina didn't connect today, right? No, she didn't. G. Brian. I'm life. I'm alive. David Miguel. Present teacher. Deborah. Good, Good night. Deborah. Doris. Present. Good night. Elvin. Present. Good night. Good night. Gracias. Present and good night. Good night. Hector. 
Good night, teacher. Good present. night. Imelda. Night, night. Present, teacher. Good night. Good night, Ivan. Present, teacher. Good night. Good night, Joanna. Jocelyn. Present. Good night. Karen. Laura. Present teacher, good night. Good night. Maria Irma. Present teacher, good night. Good night. Miguel Angel. Present teacher, good night. Good night. Nelson. Present, good night. Good night. Paula. Present teacher, good night. Good night. Ricardo. Present teacher, good night. Good night. Wendy. Present teacher, good night. Good night. And Wilmer. Present teacher, good night. Good night. See you tomorrow. Rest. Take care.